，我是徐露的贝露露露。这次要带来《层岩巨人》任务合集的最后一部分。今天带来的隐藏成就分别是九个冤亲宝珠的位置、九个文字传言，以及完成所有《层岩巨人》主要任务后可以获得的隐藏成就——塔列星之书，提供给想抄浓缩作业的人参考。那么接下来就赶快跟着露露的影片来看看你有没有漏掉的吧。影片开始前，如果你还没有订阅露露的频道的话，记得先订阅一下哦。九个冤亲宝珠是要我们讨伐在层岩巨人地底下的每一个黑蛇骑士即可获得，其中一个导引方式也可以透过使用界面上方的冒险，从讨伐选择黑蛇中来直接导引路线。而时间位置也可以查看洛洛的地图标示，位置一可以从遗迹巨蛇旁边的传送锚点传送过来，再往下跳就可以看见，途中还可以顺便抓个金蝶。位置二的黑蛇重，若是从来没有打过的话，建议在传送回巨蛇旁边的传送锚点。并随着巨蛇后方的隧道一路往北，也可以跟着仙灵走，顺便开宝箱以及拿流明晶石。路上送仙灵回去时，多留意地面上发亮的调查点，可以在一处齿轮上捡到一把矿工的钥匙。炸后，再透过炸药桶把石墙炸开，再来到最北侧的尽头，可以看到一个牢房。此时就可以用刚刚捡到的钥匙打开，并找到里面的第二个黑蛇洞，旁边也有一个装有石原石的珍贵宝箱。而再往内深入，也还能再送一只仙灵回家，还有一个流明晶石，以及一个五元石的精致宝箱。位置三可以从巨渊主矿区南方的传送锚点开始跑。绕过地下水泽的凹陷处，从山腰的平台到达地下水泽中心，就会看到两个黑蛇洞可以从地下水泽的传送锚点开始往南走，直到一个遗迹废墟的平台上，就会看到黑蛇洞。这下方也可以顺便搜集九文字传言。位置五可以从荧光峡道西侧的传送锚点出发，往东朝着荧光峡道走到一处瀑布，就会看到黑蛇洞。位置六可以从荧光峡道的传送锚点过来，绕到传送锚点的另外一边，就可以在瀑布下看到黑蛇洞。位置七可以从无名遗迹的倒立传送锚点出发，还没解锁的话，需要解完主线剧情，接着往西南方滑翔下来，就可以看到黑蛇洞。位置八可以从无名以及正南方的传送锚点出发，再直接顺着往下的洞口飞下去，就可以看到最底下的黑蛇洞。位置九可以从层岩地下矿区最东南方的传送锚点出发，来到遗迹后，可以从遗迹外面爬到稍微高一点的地方，再往标记处飞，会看到在裂缝中有三个黑蛇洞在里面。需要稍微用爬的穿过裂缝进去打败他们，算是一个比较不好找的地方。可以再传送回到无名遗迹，到最南边可以找到一个需要放入九个冤亲宝珠才能打开的机关门。打开后获得隐藏成就 g l a d e n d e n d b l a c 房间内有华丽宝箱、珍贵宝箱和精致宝箱各一个，收获二十五原石。关于成就 g l a d e n d e n d b l a c 这个成就的名称是来自于拉丁文，拿去 Google 翻译会得到相信黑暗的意思。不过，因为拉丁语法在黑暗的语汇用法上似乎不会这样用，所以洛洛自己觉得意思上应该比较像是相信深渊或是信奉深渊。从打开机关后的房间中有一封神秘的信笺，而原神中深渊教团的文字也常和拉丁文字有关，所以这封信应该大概率是深渊教团写的。里面大部分的内容都看不清楚了。很有趣的地方是，每个玩家在这边看到的信笺内容都不一样。
。信件内总共有十二行，香洛洛能看到的是倒数第四行，所以需要去找到其他玩家凑到完整的十二行，才会知道这封信的完整内容。而这十二行文字是改编于古罗马诗人卡图卢斯写过的诗。为了不让大家太过艰涩难懂，所以洛洛直接说重点。这封完整的信主要是在说写信的人他在寻找一位女性。由于每个玩家的信里面的对象都是在指女性，所以这位女性不可能是女主。而前半部分有提到巴巴托斯和坎瑞亚，所以写信的人是认识巴巴托斯的。最后提到天空崩毁，谎言降下，应该是在说天空岛的一些零碎线索。而天空岛在游戏里面的资讯也是非常的破碎，也还不是我们能触及的区域，因此就算解密这份信件也还是雾里看花。所以洛洛这边就大致提及一下重点，如果有兴趣想去上拉丁文课程解密这封信的话，洛洛会再把链接附在下方。九文字之传言的隐藏成就是要我们去观察散落在曾沿巨渊地下矿区的深渊文字，在触碰时要记得身上不能装备流明石触媒，可以参考洛洛的地图标示位置，再参照后面的跑图流程。位置一可以从巨渊主矿区的传送锚点出发，从平台上往下到吊桥的另外一端后，使用六级以上的流明石触媒来清除黑泥墙，就可以看到在里面的深渊文字。互动后会出现雷汉冰深渊法师。位置二可以从地下水泽的传送锚点出发，顺着路来到遗迹，可以在墙壁上找到深渊文字。位置三从刚刚的遗迹往地底下走，在遗迹底下的水路旁的墙壁上就可以看到深渊文字。可以从无名遗迹倒立的传送锚点过来，顺着往东的水路走，经过一个遗迹重击后，可以在后方倾斜的石柱上找到石渊文字。位置五可以从崎岖石钉的传送锚点传送过来，顺着斜坡往下走，就可以看到石渊文字。至六可以从地下矿区最东南方的传送锚点出发，一路来到主线敲钟的遗迹最上层，就可以在墙壁上找到石渊文字。位置七可以从敲钟的位置往内深入，可以在一个黑泥旁边找到石渊文字，黑泥清除也会有宝箱，可以顺便拿。位置八可以从荧光峡道西侧的传送锚点出发。接着往荧光峡道的位置前进的路上，就可以看到深渊文字。位置九，从地下矿区最西南方的传送锚点出发，往地底下飞，就可以在一处石头上找到深渊文字。九个文字都搜集完毕后，就可以获得隐藏成就九文字之传言。这边的九个文字也是和拉丁文有关，不过这些文字的内容并没有什么太重要的线索，主要就是可以知道深渊教团的足迹有涉猎到层岩巨渊。塔列星之书是要我们去向营地的 NPC 塔列星讲述我们所遇到的故事，好让他可以完成诗歌。总共需要完成七个任务才能完成这个成就。如果有完成任务的话，和塔列星对话才会出现对应选项。其中包含层岩本身的故事四个，需要完成主线剧情任务中，巧瞒七星解盘剑、黑翼剑龙隐凶线、临时合顾堕此间，和帮助搞笑大蘑菇的事件任务、暗淡蘑菇的求救。前面三个主线任务如果还没跑完，可以参考右上方资讯卡查看洛洛先前的影片《懒人包》。蘑菇则是很简单，所以应该大家在跑的过程就会遇到了。此外，第二个可以讲述的部分，则是关于所见闻的人与物，需要完成大英斯雷布的主线魔神任务，连队消失在深岩的任务，拿到九个冤亲宝珠的成就。Clay Dan Dan 的 Bright 七个选项都对话完后，再和塔列星对话，他会说头很痛，就表示对话完毕。
。等到现实时间第二天更新后，再找塔列星对话，他就会给我们一篇诗稿，并且获得五元石的隐藏成就——塔列星之书。以上就是《整言》剧院的任务和隐藏成就整理的最后一部分。解着解着，洛洛的地下矿区也将近一百趴了呢。然后我想，应该有很多肉肉又要大惊小怪，肉肉为什么会弹舌吧 ？Easy 啦，不要这么惊讶好吗？虽然影片出的不是最快，但肉肉很喜欢这种边记录自己游戏进度一边学习的感觉，学习拉丁文也是蛮有趣的。感谢看到这边和肉肉一起进步的你，那希望大家都能顺利探索完毕《层岩剧院》。有任何问题可以在底下留言，肉肉都一回复。决定影片内容时候也欢迎分享给更多人知道。若是想支持肉肉的频道内容，也可以点击加入按钮来进入帮会员，每个月请肉肉喝杯鲜奶茶加鸡排。最后，喜欢肉肉的影片可以点击喜欢，给肉肉一个鼓励。喜欢越多，给肉肉的帮助就越强哦。并且每周日晚上也会固定直播《游戏原神》，每周一到晚上九点半更新影片。我是 YouTuber 肉肉，我们下次见喽。